It's taken us a day to trek to the small village of Mulatos in Colombia, Surabá region. We're up here in the mountains and this is where Colombia's war continues. This is where the government has pushed paramilitaries and guerrillas and where people continue to live at war. We've come here to meet a group of activists, the community of peace of San Jose de Apartado. They formed almost two decades ago after a series of attacks by FARC guerrillas as well as right-wing paramilitary groups often working alongside the Colombian military. They've invited us to go with them to another village in the mountains, where many people were recently displaced by a paramilitary group operating in the area. Por lo que allá todavía quedaron unas, unas familias que pues no quieren salir de la, de la finquita o la, de la vereda. Pues ya hace como un mes que estuvimos y ahora volvemos otra vez. La idea de, sí, la idea de la comunidad es que la, el campesinado pues no vuelva otra vez a desplazarse. Around 50 people are going to the town of Rosalí. That's about five hours away from here. And they want to give people support there because they've been receiving lots of threats. We also know that, for example, one a young boy was kidnapped and a man was killed by paramilitaries. Colombia has one of the largest numbers of internally displaced people in the world, nearly six million. And it's rising. Fault Lines is here to find out why. This part of Colombia is isolated. It is here that the country's 50-year war is playing out, often unseen. The government is trying to bring an end to the fighting by negotiating with a rebel FARC group. But the community told us that officials were ignoring the real threat. Desde que no le pongan como el Estado como Como un orden, en verdad, acabar o negociar otra vez con los paramilitares es muy difícil. Ellos ya tienen mucha mayoría de paramilitar, entonces creo de que esa será la única solución. Officially, the Colombian government demobilized paramilitary groups between 2003 and 2006. But the community told us they're still operating. As you can see, it's completely empty. Nobody's living here. The people that are with us are telling us that the family that was here left because of the threats of paramilitary groups in this area. And apparently, a base that paramilitaries used to use is not far away from here. No! They'd left their mark behind. La A. Esta es la la G, que está un poco borrosita, pero está ahí está G. Y esta la C. Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Gildardo wanted to show us areas where the paramilitary groups operate. Their camp is supposed to be located high up in the mountains, where they can move quickly and when they want, unseen. Gildardo believes there is a reason they're able to move easily around here. Ellos tenían varios huideros. Este camino, este camino va por toda la cordillera hasta donde está el campamento de los soldados, de los militares. Y el otro lado. Y a este lado aquí más abajito que estaban los, los paramilitares. Pero al otro lado del río también había tropa de soldados militares. Sí. Está la coordinación. Tres juntos. Sí. Sí.
the land in this part of the country is valuable, and not just for the crops and timber here. Coal has recently been discovered in the region, and the government and private companies are expected to begin extracting it soon. Lo que va viendo las las riquezas de las tierras donde los campesinos están trabajando. Campesino tenga que desplazarse y dejar las fincas. Pues ahí sí ya ellos van ganando las tierras, como si uno sabe que lo han hecho. Entonces eso es lo que la comunidad siempre hemos estado haciendo esa resistencia a no desplazarlos. An hour later, we arrived at Rodoxali. It's almost a ghost town. A few weeks ago, paramilitaries came here, threatening residents, reminding many of what they've done before. In 96, the paramilitaries mataron three people aquí en Rosalín y las metieron aquí a todas tres aquí en esta en esta en esta fosa con los machetes lo, lo cortan la cabeza cortarla con los machetes a pedazos y lo, luego la la montaron ahí past killings here have left people traumatized Emilio is reluctant to talk about what's been going on here he told us that groups of 200 men come into the village wearing uniforms and carrying machine guns. In the house in front, who is there, they killed a man who said he was a soldier. That's what they say to you too. Do you think that a soldier is going to be stable, working on trees, 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 he returns during the week to work the land. He said he has no other choice if he wants to feed his wife and children. Lo poquito que traemos de afuera por ahí, que los ahorritos que traemos de afuera los metemos a la finca, luego se pierden la finca, ¿por qué? Porque no nos dejan trabajar. Que no está pasando nada, que todo está tranquilo, que no hay grupos ilegales, pero nosotros los campesinos que sí vivimos el conflicto en donde en la vereda, en el campo. Nosotros sí sabemos que sí hay. To watch more episodes of the Emmy Award-winning series Fault Lines, check your local listings or visit aljazeera.com. As the war plays out in force in Colombia, the government is trying to enact key land reform. In 2011, Colombia's president Juan Manuel Santos signed the Victims Law with the goal of returning millions of acres of land to those who have been displaced by the conflict. But the challenges are not small. Even though Colombia's war began in the 1960s when the FARC took up arms fighting for land redistribution, the largest displacements took place in the 1990s. When you started really seeing the numbers that you see now was really when the paramilitary started to form into the self-defense forces of Colombia. They started to employ a very deliberate strategy of committing atrocities, or, uh, committing mutilations, or uh, very showy massacres. ¿Quiénes financiaron los paramilitares? Los financiaron los narcotraficantes y los grandes ganaderos y los grandes terratenientes, con anuencia del ejército y participación de los políticos. Detrás de eso, detrás de la, de la actuación de los paramilitares, no, no solamente había una derrota en la guerrilla, 
sino también una apropiación de las tierras de los campesinos. Ellos se quedaron en la tierra en un principio, pero finalmente fueron vendiéndola, fueron cambiándola hasta que llegaron a los que hoy día la tienen, la poseen con título. The Colombian government officially demobilized the paramilitaries between 2003 and 2006. Shortly after, companies began to arrive in areas like Montes de Maria as part of the government's push to develop the region. We've been granted access to Argos. It's one of the largest companies in Latin America. They own thousands of hectares of land that are planted with tea. Argos gave us a guided tour of one of their newer projects. It's part of the UN's carbon credit program. Estos proyectos, eh, lo que es todo el tema agroindustrial, nos permite también cambiar toda esa cultura que existe. Como te contábamos en hace un momento, eh, llegar acá a la comunidad, invitarla a trabajar bajo un parámetro de trabajo digno, de seguridad social, esa es, así se puede cambiar muchas cosas en, la, en, en el país, podrían cambiar. Carmelo Márquez sees it differently. In his eyes, this is his and his community's land. Todos eran tierras productoras de los campesinos sembrar sus cultivos ahí, y hoy en día no hay una familia ahí que habita todo es teca. Monte de María es la teca y la palma. Ese es el paisaje que vemos. Carmelo was displaced from here twice, once in 2000 when paramilitaries arrived, killing people in the nearby town of El Salado. He returned again in 2004, but after several members of his community were assassinated, he was once again forced to flee. He wants to reclaim his land, but doing so, he told us, would pit him against Argos. Hablar de restitución de tierra para mí es un engaño que se están haciendo. Que la restitución de tierra no está tocando, la ley no está tocando a los empresarios, a los que tienen la tierra. Lo que hay en realidad es un proceso muy sofisticado eh, para borrar la huella del despojo. Congressman Iván Cepeda, who has been investigating Argos, says the company, as well as others in the region, could not have acquired the land in an area like Montes de Maria without knowing about the violence that took place there. Y para que al final los empresarios puedan aparecer como personas que de buena fe aparecieron comprando tierras que ellos no sabían provenían de campesinos asesinados o desplazados. Cumplimos todas las obligaciones que tiene la ley para la compra de tierras. We ask Sergio Osorio, the head of Argos Reforestation Project, about the claims against them, and they deny any wrongdoing. Parte del proceso como de recuperación del, del país va a poder realizar en los sitios donde hubo violencia actividades legales, actividades productivas. Pero hoy la teca sirve incluso eh, para generar ingresos para la gente. Under the victim's law, one way Carmelo could return to his land would be to work for Argos. But for him, that is simply too much to stomach. Para nosotros el monocultivo es, digamos, es la, el acabamiento de la economía campesina. Y el monocultivo ha venido a convertirnos, nosotros que éramos, digamos, personas productoras, hoy nos han convertido en jornaleros. I wonder how genuine the interest really is to have these victims um, return to their lands and to have their own idea of development. It seems to me that it pushes folks into a situation where they agree to this economic model that was forced upon them or else they don't get anything. La tierra se le despoja a los campesinos y ese es el conflicto central que se ha vivido siempre y no se ha podido resolver. Con varias reformas agrarias, intentos de reforma agraria en los años 30, en los años 60, en los años 80, en los años 90, nadie ha podido resolver ese problema. Que esas reformas agrarias se han detenido a bala. Simplemente avala. 
Y eso podría pasar ahora también. Claro, está pasando, está pasando. As Colombia struggles to navigate a path to peace, one of the biggest challenges is that people are still being displaced every day. Permiso. Permiso, permiso. Permiso, permiso. Con ella vamos. This is an office to help people that's been affected by the Colombian conflict. You, see, you can see the amount of people that are coming here. This victim center in Monteria is overwhelmed with people in search of help. Ines arrived here with her mother, Marta, after walking for a day. No se puede, o sea, no están vendiendo nada y hay muchos niños todavía que no han podido salir. ¿Y hay, hay grupos armados? Sí. Entre ellos está mi esposo. ¿Está su esposo ahí? Sí, está encerrado porque no le han dado salida todavía. Yo tengo cinco. It's people like this that the government is supposed to be helping to get back to their land. But the problem is they're trying to return in areas where the groups that displaced them still operate. And the threat of violence hangs over those who want to return. Yo me quedé en mi casa cuando a las seis de la mañana timbró el teléfono mi hermano que estaba con él. Rosa Cordero and her family haven't been in Monteria long. They fled their home in Valencia last April, the day after her brother Ever was killed. Witnesses say he was gunned down by two men. No one has been charged with his murder. Ever was a community leader helping people reclaim their land, one of the dozens killed in the past year. No es fácil. Porque la verdad mi hermano no tenía problemas con nadie. Le gustaba ayudar a las comunidades y explicarle a los desplazados cómo reclamar sus derechos como desplazados. Ese era el trabajo de mi hermano que yo sepa. No tenía problemas con nadie. Rosa and her family are now afraid of what could happen if they try to go back. A three-hour drive away, the area around El Carmen de Bolívar has one of the highest rates of land claims. Edgardo Flores is a land restitution leader here. In estos momentos, nosotros somos objetivo militar de fuerzas paramilitares, de fuerzas de extrema, Que no quieren que la ley se implemente. The government maintains that the criminal groups threatening them have no political ideology. But the threats activists receive, often by text message, tell a different story. These are copies of the messages and the threats that they've been receiving, the members of this community. It says, this one for example, first warning, we don't want in Carmen de Bolívar those who call themselves the human rights defenders. It says, if you're going to denounce anything today, do so, but be wary of the consequences. And it's signed by the anti-restitution army. The government has appointed bodyguards to travel with leaders like Edgardo because of the threats they're receiving. Estamos siendo amenazados y asesinados. Hay más de 18 líderes asesinados en todo el territorio. Y sabemos 
nosotros no tenemos forma de demostrarlo, pero sí tenemos la información de quiénes están detrás de todo. ¿Y quiénes, y quiénes están detrás? Y quiénes quieren agarrar. Las fuerzas de extrema derecha que no quieren que la ley se implemente. ¿Cuánto tiempo tienen los agresores para, para asesinarlos? Todo el tiempo del mundo. In Colombia's capital, Bogotá, there is a disconnect between what people were telling us on the ground and the official line. El gobierno, este gobierno está eh, apoyando, está fomentando una restitución de tierras, pero la gente está amenazada por gente que no quiere que eso pase. ¿Ustedes están evaluando eso? Claro, evaluamos a diario esas circunstancias. Pues le digo, es que estas bandas criminales tienen mucho de los pasados, grupos armados de los que tú llamas paramilitar, y usted va a encontrar que la política de ellos es finanzas. Ellos no, ideología no tienen. Luis González is in charge of investigating the people threatening land activists. But the government refuses to acknowledge paramilitaries are carrying out the killings, insisting they're just criminal bands or drug traffickers. Hemos desvertebrado todas las organizaciones criminales y la última amenaza que nos queda es urabeños, ni que se llamó gaitanistas. Ustedes ven que los urabeños no pelean con la FARC, no pelean con el ELN, no pelean con otros actores armados. Con el único actor armado que pelearon fue con las otras bandas criminales. Entonces ese factor es un factor que nosotros tenemos que tener presente porque es diferenciador con el pasado. In the mountains, it seems difficult to reconcile what the government says with the accounts from civilians living in the middle of the conflict. And on our way leaving Urabá, something surprising happened. Tranquilo, no pasa nada. Ustedes están con el ejército. Ustedes son del ejército. Sí. Está bien todo, de aquí para abajo no hay peligro. Sí. ¿De qué unidad son? Se puede saber. ¿Eh? No se puede saber. ¿En serio? Pero todo bien, no hay peligro. ¿Eh? No, prensa, prensa. Somos prensa internacional. Porque queremos saber de qué, de qué unidad del ejército son, nada más. Somos ejército, pero nos ha dado un mapa que no será Chao, hasta no. luego. Bien, seguro el camino. Todo tranqui. Gracias. No, son. No, no, no. 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 No, no, Further down the road, we came across an army patrol. Comando. Hola, ¿qué tal? Si está todo tranquilo por esa zona. Sí, hasta el momento sí, gracias a Dios. Guerrilla no hay. No, hasta el momento no. ¿Y para? Se escucha, pero no. Se escucha, pero casi por acá no. Porque nosotros la gente de donde venimos nos dice que hay muchos paramilitares, muchos paramilitares. Sí, más o menos. Pero es así, pero están en uniforme y todo, los paras también. Sí, claro, ellos sí. mantienen también, pero mantienen muy de sí. para adentro. No está ahí, no se dejan ver. This country is so complicated. The military, paramilitaries, guerrillas are all dressed in the same way, so it's difficult to know who's home. Filled with doubt, we took our video to the community of peace, where we showed it to one of their leaders. ¿Y es normal que estén así solos, como que estén dos solamente y no más gente? ¿Es normal verlos así? En los paramilitares sí, siempre ellos eh, patrullan dos, tres y ya en, en las partes más eh, altas, pues donde hay mucha presencia guerrillera, pues sí andan en tropas bastantes. Pero en esa parte los corregimientos pues tienen totalmente control y, y andan de a dos y tres porque no tienen ningún problema pues con la fuerza pública, las tropas que están ahí coordinan las cosas no tienen. A week after we left the community, five teenagers were kidnapped by the AGC paramilitary group who accused them of being guerrillas. According to local accounts, the AGC walked into the local police station and handed them over, and then walked out. Another example of why people here don't trust the Colombian state. Because it feels like the past is repeating itself. 
ha sido una constante histórica en Colombia, que eh, los victimarios se pagan con las tierras de las víctimas. Detrás de los planes y las, de las masacres siempre hubo concentración de tierra. Es una vieja táctica de las eh, bélicas, ¿no es cierto?, quedarse con el botín eh, de, los, de los derrotados.